and on an Indian side by Foreign Sec uh, Shri K. N. Vyas, Secretary Department of Atomic Energy. Excellencies, this concludes the exchange of agreements ceremony. I now request the spokesperson of the External Affairs Ministry to conduct the proceedings. Good afternoon, distinguished Prime Ministers, members of both delegations, friends from the media. We will now begin with the press statements. May I now request Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, sir, to make his press statement. Your Excellency, Prime Minister Boris Johnson, Distinguished delegates, media के हमारे साथ ही नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं। समझते हैं पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया फ्रेंड पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है उसी गति उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं फ्रेंड्स भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदाहरण हमें कल गुजरात में हालोल में देखने को मिला यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है और इस जीवंत सेतु को हम और मजबूत करना चाहते हैं इस दिशा में प्रधानमंत्री जॉनसन ने निजी रूप से बहुत योगदान किया है इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं फ्रेंड्स हमने ग्लासगो में आयोजित कॉप 26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए 
अपनी प्रतिबद्धता जताई आज हमने अपने क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टैक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा इसके तहत तीसरे देशों में मेड इन इंडिया इनोवेशंस के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और यूके 100 मिलियन डॉलर तक को फाइनेंस करेंगे इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी ये हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर के नए मार्केट्स तलाशने और अपने इनोवेशंस को ग्लोबल करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा फ्रेंड हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की एक फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेज ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया हमने एक पीसफुल स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए एक्सलेंसी आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधि मंडल का भारत में हार्दिक स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर मे आई नाउ रिक्वेस्ट इज एक्सलेंसी राइट ऑनर प्राइज जॉन्सन Thank you all and my friend uh, Prime Minister Modi Narendra my my cast dost I think is the the phrase I want in uh, in Hindi uh, we've had a fantastic two days here uh, in India and I, I yesterday I became the first conservative prime minister to visit Gujarat which is uh, your birthplace of course uh, Narendra but as you, as you've just said the ancestral home of about half of all the British Indians and I had an amazing reception absolutely amazing I felt a bit like Sachin Tendulkar Uh, in in uh, and uh, uh, my face was about as ubiquitous uh, everywhere as as Amitav Bachchan uh, i was i was everywhere to be seen and uh, it was it was fantastic now this morning we've had wonderful talks and i think that they have strengthened our relationship uh, in every way in in challenging times it is very important that uh, we the castdos get closer together and i believe the partnership between britain and india one of the oldest democracies britain is one of the oldest i mean iceland they, they say is older but we're well, one of the oldest and uh, india uh, certainly the largest uh, democracy is one of the defining friendships of our times and what we're doing is taking forward an ambitious 10 year road map for british indian relations that we agreed last year it was great to see you at the g7 uh, but uh, since then the threats of uh, of autocratic coercion have grown even further and it's therefore vital that we deepen our cooperation including our shared interest in keeping the indo pacific 
open and free. So today, we've agreed a new and expanded defense and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal, and Narendra, of Make in India. The UK is creating an India-specific open general export license, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defense procurement. We've agreed to work together to meet new threats across land, sea, air, space, and cyber, including partnering on new fighter jet technology, maritime technologies to detect and respond to threats in the oceans. We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between Oxford AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than a billion people against COVID, including, I'm proud to say, me. I have the, the Indian jab uh, in my arms and a power of good uh, it did me. So many thanks uh, to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of the world. Today, we're embarking on joint initiatives on malaria vaccines, on antimicrobial resistance, and a digital partnership between the Indian National Health Authority and our NHS. We're also taking big steps together on energy security, helping each other to reduce our dependence on imported hydrocarbons and adopt cheaper, more sustainable, homegrown uh, alternatives. And we have a new offer, a new plan to develop offshore wind from the Celtic Sea to Danish Kodi. We've got a new UK-India hydrogen science and innovation hub, and we're taking forward the Green Grid Solar Power Initiative that you and I began, uh, Narendra, at COP26 in Glasgow together with 80 other countries. It's an incredible fact uh, that the sun provides enough energy every day to power the world 10,000 times over. You have a, a lot of solar power uh, here in India, it's put, the sun's putting on a fantastic performance today, uh, and, but we have quite a lot uh, in Britain as well. These partnerships form the superstructure of the living bridge that Narendra describes between our countries. And today, that bridge is humming with goods and services and people and capital, whizzing back and forth, east to west. And sometimes it can be hard to tell whether something is British or Indian or, frankly, uh, Brindian. And on Wednesday, I went to the airport in a, in a Range Rover, Indian-owned but made in Britain. And when I arrived here on Thursday, I visited JCB, British-owned but made in India, exporting 60,000 around, uh, around the world, by the way, 110 countries. Or take the example of the Norton motorbike, now being revived in Britain by an Indian company. And I'm very pleased that this visit has uh, not only uh, deepened our economic partnership, we've agreed uh, new deals worth £1 billion and created more than 11,000 jobs across the UK in everything from uh, electric buses to the robotic surgery of Smith & Nephew, uh, which I saw yesterday, as well as uh, in artificial intelligence, where India's strengths are remarkable. And perhaps uh, most significantly for the long term, we're making full use of the freedom that uh, we now have to reach a free trade agreement, a deal where you can lift those tariffs, uh, you, you can, India, uh, Narendra, uh, on our machinery and apples. Actually, you've already done it on apples, so thank you for the, thank you for the apples. Uh, uh, and in turn, we can lift the tariffs on your rice and textiles. We've already closed four chapters, and today we're announcing new measures to make it easier to export UK-made medical devices to India and ensure mutual recognition of UK higher education qualifications. And as the next round of talks begins here next week, we're telling our negotiators, get it done by Diwali in October. Get it done by Diwali. This could double our trade and investment by the end of the decade, widening that living bridge into a multi-lane motorway, pullulating with beautiful, jointly made electric vehicles 
and creating hundreds of thousands of new jobs in both our countries. So, as India celebrates its 75th year of independence, I am filled with optimism about the years ahead and the depth of the friendship between our countries and the security and the prosperity that our partnership can deliver for our people for generations to come. Thank you all very much, and thank you, Prime Minister Modi. Thank you. Thank you. Thank you, Excellency. That concludes the press statements. Please remain seated as the dignitaries leave the stage.